hayırlı olsun dostlar. Bugünkü videomu Los Angeles'dan çekirəm. Downtown'a biraz yaxın yerde, evden 10 dakika aradayım. Ve size bugünkü videoda Green Card kalıblarının edeceği proseslerden danışacağım. Ve viza görüşüne kadar olan prosesler ve viza görüşünden sonraki prosesleri izahlamak istedim. Demek ki, sos klinikasından kağızları alandan sonra, yani zarfları size bağlı şekilde mühürlü verdikten sonra siz görüş gününüzü ə, gözlüyorsunuz ve hemen günü ə, bir gün evvelden Gürcistan'a gitmelisiniz ya da ki hemen günde yani şehirde çatabilirsiniz. Bu sizden asıl tamamıyla. Ama gör görüşe gezişmemeniz tövsiye olunur. Ə, saat 9'un yarısı hamını qeydiyyatı alıp içeri bırakacaklar. Ve bundan evvel yani Gürcistan'da otel book edilebilirsiniz veya her hansı tanışınız varsa onlarda kalabilirsiniz. Oteller de 50 lari, 50 dolar böyle bir kıymet değil, yani çok baha da değil. Ve sizden gör, görüşe gitmeden de yani geyim falan bunun hiç bir önemi yoktu bence. Yani onun hele bir önemi yoktu. Ama tabii ki ne kadar da sergiye gelirse o kadar yaxşı olur. Ve görüş günü seher saat 9'da hemen ünvanda olursunuz. Set 9'un yarısı daha doğrusu. Qeydiyyatı alırlar. 8'den de gidebilirsiniz. Növbe olacak zaten. Qeydiyyatı alırlar ve size ıı, sizi içeri bırakırlar. İçeri telefon bırakılmıyor. Səfirlik de tabi ki. Yani aeroportdan necadı elə keçirsiniz. Ve ıı, siz içeride öz növbənizi gözleyeceksiniz. Ve 330 dolar adam başına ıı, green card pulu, yani visa pulu ödeyeceksiniz bunu. Xidmət pulu daha doğrusu, çünkü viza verilsə də verilməsə də ödeyəcəksiniz, yəni əvvəlcədən ödənilir. Təbii ki, verilməmə ihtimalı çok azdır. Verilməmə ihtimalının göz önüne getirəsi olsam, deyə bilərəm ki, əgər sizin hər hansı bir cinayetiniz olubsa, indi kimi həbsiniz olubsa və hər hansı bir narkotikdən tutulmanız olubsa, yəni hər hansı bir probleminiz olubsa, yəni backgroundunuzda hər hansı bir kirli bir şey olubsa, təbii ki, green card verirlər deyə inanmıram. Verilmə, veril, başka bir verilmeme de Hemen o green card müddət ərzində No problem Green card müddət ərzində Siz hər hansı bir Şübhəli bir evliliği eləyirsiniz Yani, yani Hayatınızda hər hansı bir şübhəli dəyişiklikler varsa ola bilər ona göre verilməsin Ama inanmıram ki ona göre elə bir şey de problem yaratsınlar ama soru sual elə bilərlər. Və sizə içəridə soruşacaq suallar ə, at soyadınızı təbii ki soruşacaqlar. Sizə tələb olunan sənədləri soruşacaqlar. Hamısını verəcəksiniz və sizə deyəcəklər ki, bəs ə, neçənci ildə məktəbi bitirmişsiniz? Çünki ə, bunlar üçün məktəb önəmli, yəni ə, orta təhsil, yəni attestat önəmlidir. Sizdən diplom soruşmayacaqlar, amma attestat önəmlidir. Attestatı soruşacaqlar və soruşacaqlar ki Atistat neçinci ilde, yani üniversiteti neçinci ilde bitirmişsiniz, müalliminizin adını soruşa bilir, yani sinif rəhbərinizin direktorunun adına olub. Eğer evlisinizsə, evlilik il dönümünüzü soruşurlar. Eğer, bu indi mən aldığım məlumatlara görə, bazıları DS 260 dolduranda iş, yani Amerikada nə iş demeyi düşünürsünüz deyəndə yazıblar ki, Biznes kuracağım. Bu zaman sizden biznes planı istiyorlar ve biznes planı üçün sizi geri gönderecekler Azerbaycan'a. Biznes planını göndermelisiniz onlara ve ondan sonra onlar approve edilenden sonra siz vize alırsınız. Tabi ki böyle şeyleri düzeltiş edin. Ya özünüzden biznes planı yazmışsınızsa özünüzden biznes planı yaparın. Çünkü elave soru sorulabilirler. Sonra ə, sizden soruşacakları senedler financial əsas diqqət edirlər, yəni bank hesabınıza diqqət edirlər. Bank hesabını bir balaca aydınlıq gətirəm. Azərbaycanda deyəsən bu informasiya çox zəifdir. Bank hesabı bank kartı deyil, bank hesabdır. Hesab başqa şeydir, kart başqa şeydir. Yəni plastik kartın varsa hesabın təbii ki var, amma plastik kartın ə, hesabın varsa plastik kartın olmaya da bilər. Yəni karta pul qoyuram anlayışı başqa şeydir. Hesaba pul qoyuram anlayışı başqa şeydir. Və 
Təbii ki, sizin bank hesabınız yox olacaqlar. Bank hesabınızda da bir adam üçün minimum 10-12 min dollar olmalısı təvsiyə olunandır. Çünki 8 minlən gedən bir nəfəri get bank hesabını düzərt, qaytar deyən göndərilənin, yəni mənə yazılanların içində belə birisi yazmışdı ki, yəni 8 min dollar pul qoymuşdum. Yəni, mənə dedilər ki, yəni, get financialını düzərt elə gəl. Yəni, bizə göndər sənədir. Yəni, bunların hamısını göz önünə gətirin. Yəni, heç bir şey xırda bir detalı belə gözdən qasırmayın. Çünki bu, həyatınızdə verilən böyük bir şansdır və siz bu şansı, yəni, oyuncaq kimi şey eləməyin. 2 min dollar, 3 min dollar bir pul, yəni, böyük puldur təbii ki, amma o pulu heç olmasa borç xərcə alıb, yəni, bir günlük hesabınıza qoyub, sonra arayışı alandan sonra çıxarda bilərsiniz. Və bank hesabından verilən, bankdan verilən arayışın 30 gün müddəti var, yeri gəlmişkən deyim, yəni vizaya 2 həftə qalmış alsanız bəsdi. Tibbi soğurtalar, tibbi arayışların, yəni o həmin zərflərin 6 ay müddəti var. Və sizdən soruşan sualları cavabladıqdan sonra, əgər sizə viza verilirsə, and işdirirlər. Yəni, daha doğrusu, viza əvvəldən and işdirirlər, əlinizi göyə qaldırıb, and işirsiniz ki, hər bir şeyə düzgün deyəcəyimə söz verirəm, and işirəm. Və əgər sizi viza verilirsə, barmaq izlərinizi götürürlər, bütün şəkilinizi çəkirlər, barmaq izlərinizi götürürlər. Bu arada siz səfirliyə gedəndə 5-5-ə 2 ədəd şəkil aparmalısınız viza üçün. Barmaq izlərinizin hamısını götürəcəklər, çünki green karta vacibdir. Və sizə deyirlər ki, sabah saat gün orta gəl, ya da ki, deyəcəklər ki, ged Azərbaycana, pasportları Azərbaycandan xidmətlər var ki, hansı ki, kuryer xidməti ilə məşğuldur, o şirkətdən göndərin bizə, biz vizanı verib sizə göndərəcəyik. Bu iki təklif də olunsa, zətən bilin ki, green kartınızı, şey, vizanızı alacaqsınız. Yəni, heç bir narahat olmayın, gedib Azərbaycana pulunu verib göndərəcəksiniz, sizə vizanı vurub göndərəcəklə qaytaracaqlar və ya sabah gəl desələr, daha yaxşı, yəni, yerində alıb Azərbaycana qaytaracaqsınız. Bu qədər vizanı aldıqdan sonra da, təbii ki, orada soruşacaqlar, Amerikada harada yaşayacaq, sansı ştatda, bunu da əvvəldən nəzərə alın, bu sual veriləcək və bu suala cavablandırmağa çalışın, yəni əsaslı şəkildə cavablandırmağa çalışın. Əgər işiniz varsa, işinizi əsaslı şəkildə izah eləməyə çalışın ki, mən bu işdə işləyəcəm, yəni gedib dövlətə sığınmayacaq. Çünki bu çox müsbət şeylərdir, yəni mən bu belə görünmə ilə şey, özə deyim, xırda bir detaldır, amma çox müsbət nəticələrini görəcəksiniz irəldə və sizə viza verildiyidən sonra təbii ki, Welcome to America, çıxıb gələcək hansı iştatı istəyirsinizsə və hansı iştat nə dedikdə, bu həmin o green card qalibləri həmin müddətdə sizə tövsiyə olunur ki, iştatı seçəsiniz, hansı iştat sizin üçün əlbəyişlidir. İştatı seçərkən ilk öncə sizin nəzərə alın ki, nə işləyəcəksiniz? Yəni, işinizə uyğun iştat seçsəz, daha məntiqlidir. Gedib, məsələn, fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlar durub Kaliforniya Kaliforniya yox, daha doğrusu məhsəbçi sesli seçməyi düzgün deyil, təbii ki, çünki həm soyuq yerdir, həm orada torbaq O qədər fermer üçün şey deyil, necə deyim, uyğun deyil. Ya da ki, IT üçün gedib Utah ştatını seçmək, yəni fermer əkənçilik, mallarlıq olan yeri seçməyiniz o qədər məntiqə uyğun deyil. Yəni, mən qısa özət keçirəm. Ona görə bunları hamısını nəzərə alın, sizin işinizə uyğun ştat seçin. Və Amerikaya gələndə ilk öncə siğorta işini həll edəyim. Pulsuz siğortalar var, bu barədə video çəkəcəm. Yəni, harada necə siğorta həll edə bilərsiniz. İşiniz işlərə müraciət edin. Ya da ki, hər hansı bir iş yerindən təklifiniz varsa, ona doğru gedin. Ya da ki, hər hansı bir Azərbaycanlığın ya burada hər hansı bir şirkətində ya da ki, hər hansı bir xidmət sektorunda işləyəcəksiniz, onlara yönəlin. Amma çalışın ki, yəni, ilk gəldiyiniz ayda işinizi tapıb işləyəsiniz. Təbii ki, işsizlik problemi yoxdur, amma iş tapamama kimi problem ola bilər. Çünki iş yox, iş var, amma iş tapa bilməyə bilərsiniz. Çünki sizin axtardığınız iş üçün 
vakansiya olmaya bilər. Ama işsiz kalmamağa çalışın. Çok sağ olun. Videonun devamı gelicek. Uğurlar herkese. Çok sağ olun.